আসসালামু আলাইকুম প্রোকোডারে আপনাকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের ভেরিয়েবলস নিয়ে কথা বলবো এবং জাভাস্ক্রিপ্টের ভেরিয়েবলস গুলো সম্পর্কে জানা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে আপনি যখনই বড় কোনো প্রজেক্টে কাজ করবেন তখন আপনাকে প্রায় প্রত্যেক সময় বিভিন্ন ভেরিয়েবলস ব্যবহার করতে হবে আর আজকের ভিডিওতে আমি ভেরিয়েবলস গুলো সম্পর্কে বলবো তাই আপনি যদি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন ফিরে আসছি ইন্টার পর অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমি আলী হোসেন একজন ওয়েব ডেভেলপার এবং এই চ্যানেলে আপনি ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি বিভিন্ন টিপস এবং ট্রিক্স রিলেটেড ভিডিও পাবেন তাই এখনও যদি আপনি প্রো কোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান গত পর্বে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের সিনটেক্সগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম এর পাশাপাশি আপনি জাভাস্ক্রিপ্টে যদি কখনো কমেন্ট করার দরকার হয় তাহলে কিভাবে করবেন সেটাও বলেছিলাম তাই আপনি যদি সেই টিউটোরিয়ালটা মিস করে থাকেন আমি রিকমেন্ড করছি দেখে আসার জন্য আজকে ভিডিওতে আমরা যেহেতু জাভাস্ক্রিপ্টের ভ্যারিয়েবলস নিয়ে কথা বলবো তো ভ্যারিয়েবলস নিয়ে কথা বলার আগে যেটা বলার সেটা যেমন আমি এই যে এখানে দুইটা ফোল্ডার একটা ফোল্ডারের নাম রেখেছি ইউটিউব মানে হচ্ছে আমার ইউটিউবের বিভিন্ন কন্টেন্টগুলো আমি এখানে রাখি এখানে দেখেন আরেকটা ফোল্ডার আছে জে এস বাংলা নামে আবার আমি যদি কম্পিউটার এই ফোল্ডারটা ওপেন করি মানে কম্পিউটার মাই কম্পিউটারে আসি সেক্ষেত্রে আপনি দেখেন যেখানে সি ড্রাইভ যেখানে লোকাল ডিস্কের সব ফাইলগুলো থাকে ইম্পর্টেন্ট এখানে আমি আমার সব ইম্পর্টেন্ট ফাইলগুলো রাখি প্রফেশনাল কাজের ফাইলগুলোকে আমি এখানে রাখি আবার মিডিয়াগুলোকে আমি এখানে রাখি এখন আমার যদি কখনো একটা মুভি দেখতে হয় আমি নিশ্চয়ই ইম্পর্টেন্ট বা প্রফেশনাল এই ফোল্ডারগুলো ওপেন করবো না আমি সরাসরি এই ড্রাইভে চলে আসবো মিডিয়া ড্রাইভ এসে এখান থেকে তারপরে আমি চলে যাবো আবার মিডিয়াতে এখান থেকে আমার যে মুভিজ ফোল্ডার আছে সেখানেও আবার দেখেন আমি কিন্তু আলাদা আলাদা করে ফোল্ডার করে রাখি এতে আমার যেটা সুবিধা হয় যখনই আমার কোনো একটা মুভি দেখার প্রয়োজন হয় বা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমি জানি যে এটা ঠিক এই জায়গায় আছে আমি সার্চ করে এখান থেকে পেয়ে যাই তাই না একইভাবে আমরা যখন জাভা স্ক্রিপ্টে কোনো ফাংশন লিখব অনেক বড় কোনো সফটওয়্যারে আপনার যখন কাজ করবেন তখন এরকম আপনাকে প্রচুর কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতে হবে তো এই যে তখন হচ্ছে যখনই আপনার ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করতে হবে তখন এই ভ্যারিয়েবলগুলো মূলত হচ্ছে কি আপনি যে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে তার উপরে ট্যাগটা লাগিয়ে দিবেন যেটা হচ্ছে এই তো এতে যেটা সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে যে পরে আপনার যখন কল করার দরকার হবে তখন আপনি খুব সহজেই সেটাকে খুঁজে পেয়ে যাবেন আর এইসব কারণে আমরা মূলত এই ভ্যারিয়েবলগুলো ব্যবহার করি তো এখন আমরা হচ্ছে যে একটা ভ্যারিয়েবল নিব তো আমি আগে বলেছিলাম একটা এই লেট এটা হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল এই ভ্যারিয়েবলের একটা আইডেন্টিফায়ার নিব তো এখন মনে করেন আমি একটা আইডেন্টিফায়ার নিলাম এক্স হ্যাঁ এখন এক্স একটা আইডেন্টিফায়ার নিয়ে আমি যদি এখন এই এক্সটাকে প্রিন্ট করি মানে আমাদের যে আইডেন্টিফায়ারটা আছে সেটাকে আমরা যদি এখন এখানে লিখে সেভ করি তাহলে দেখেন এটা হবে হচ্ছে আনডিফাইন্ড আচ্ছা আমাদের মনে হয় লাইফ সার্ভারটা ঠিকঠাক কাজ করছে না আবার একটু চেক করে দেখি এখন দেখেন আমাদের কিন্তু এটা আনডিফাইন্ড আসছে কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল যখন আপনি নেবেন তখন সেটা বাই ডিফল্ট আনডিফাইন্ড থাকে আমি যখন এস টি এবং সিএসএস নিয়ে কাজ করেছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে আপনি যখনই কোনো একটা নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে শিখতে যাবেন বা নতুন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন তখন তাদের ডিফল্ট ভ্যালুটা আপনার জানতে হবে এখানে দেখেন আমাদের যে ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমরা কাজ করছি এখানে ভ্যারিয়েবলটা এই যে এক্স যে ভ্যারিয়েবল এই ভ্যারিয়েবলটা এখন আনডিফাইন্ড কেন কারণ আমি এখন এটাকে ডেফিনেশন দিইনি এটা ঠিক কীভাবে হবে তো আপনি ডেফিনেশনটা দুভাবে দিতে পারেন একটা হচ্ছে জাস্ট এখানে একটা পেজ দিয়ে ইকুয়াল টু দিয়ে আপনি সরাসরি দিয়ে দিতে পারেন যে কোনো একটা ভ্যালু মনে করেন আমি এখানে দিলাম ফিফটি তো এখন আমি যদি প্রজেক্টটা সেভ করি দেখেন এখানে এখন ফিফটি চলে আসছে এটা হচ্ছে একটা অপশান এভাবে আপনি আপনার ভ্যারিয়েবলটা আইডেন্টিফায়ারকে একটা আইডেন্টিফায়ারের একটা নাম দিতে পারেন আর পাশাপাশি আপনি চাইলে আরেকভাবে দিতে পারেন সেটা হচ্ছে যে এক্স ইকুয়াল টু তারপর এখানে আপনি দিয়ে দিতে পারেন ফিফটি এখানে আপনি ফিফটি দিয়ে দিলেও ব্যাপারটা কিন্তু একই হবে হ্যাঁ তো আপনি দুইভাবেই আপনার আইডেন্টিফায়ারের ভ্যালুটা দিতে পারেন আপনি এভাবেও দিতে পারেন আবার এভাবেও দিতে পারেন যেভাবে আপনার জন্য সুবিধা হয় সেটা কিন্তু আপনি যদি এমন করেন যে দেখেন আমি এখানে একবার নিলাম লেট এক্স আবার আমি যদি এখানে আবার এরকম করে যেমন মনে করেন আমি এখানে নিলাম লেট এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে ফর্টি এরপরে আমি এখানে আবার দিলাম ফিফটি আমি কিন্তু চেঞ্জ করে ফেললাম এখানে তাই না ভ্যারিয়েবল নিলে এরকম চেঞ্জ করা যায় আপনি যতবার ইচ্ছা ততবার আপনি আপনার ভ্যারিয়েবলগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবেন নাম্বারটা তো এখন আমি দেখেন আগে একবার লেট ভ্যারিয়েবল নিয়ে তার আইডেন্টিফায়ার এক্স দিলাম এবং তাকে আমি একটা মান দিলাম পরে আবার এক্সের একটা মান দিয়ে দিলাম তাই না কিন্তু এখন আমি যদ
এই ভেরিয়েবলটা এরপর আবার চেঞ্জ হবে সেক্ষেত্রে আমি যদি আবার দিয়ে দেই এক্স ইকুয়াল টু মনে করেন দিলাম সিক্সটি বা যে কোনো নাম্বার দিলাম এবার আমি এটা শেষ করলাম তো দেখেন এখন কিন্তু এটা এভাবে পাচ্ছে তাই না তো এভাবে আপনি মূলত ভেরিয়েবলগুলো নেবেন এখন আপনার যদি মনে করেন যে আরেকটা ভেরিয়েবল নিতে হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন আপনি এখানে এখন কমা দিয়ে পরের ভেরিয়েবলটা নিতে পারেন ওয়াই নিলে এখন দেখেন আমি যদি এখন ওয়াই প্রিন্ট করি দেখবেন ওয়াইটা এখন আনডিফাইন্ড আসবে ঠিক আছে এখন আপনি যদি চান যে ওয়াই কে একটা ডেফিনেশন দিতে তাহলে আপনি ওয়াই আইডেন্টিফায়ারটাকেও একটা নাম্বার দিতে পারেন যেমন আপনি মনে করেন দিলাম ফাইভ দিলে এখন দেখেন আবার ফাইভ আসলো এখন এভাবে আপনি চাইলে যতগুলো ইচ্ছা অতগুলো ভ্যারি আইডেন্টিফায়ার নিতে পারেন তবে আইডেন্টিফায়ার নেওয়ার ক্ষেত্রে এই যে এখন আমি যে প্রসেস আইডেন্টিফায়ারটা নিয়েছি এটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসেস না এটা এভাবে যদি আপনি নেন তাহলে যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে অনেক সময় হয় কি যে আপনি কোনো একটা আইডেন্টিফায়ার নিয়ে কাজ করছেন এবং এক লাইনে আপনি যদি প্রত্যেকটা আইডেন্টিফায়ার লিখেন এটাকে খুঁজে পাওয়া একটু ঝামেলা বা ডিবাগিংয়ে একটু সমস্যা হয় তো সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে যে ডিফল্ট মানে সেক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ভাবে আপনি যদি আইডেন্টিফায়ার নিতে চান তা সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন এখানে এসে আপনার এই ভ্যারিয়েবলটাকে টার্মিনেট করবেন করে এন্টার দিয়ে নিচে এসে এখানে আপনি দিয়ে দেবেন লেট দিয়ে তারপরে এভাবে লিখবেন এক্স মানে যখনই আপনি নতুন একটা আইডেন্টিফায়ার নিচ্ছেন তখন সে হচ্ছে যে এভাবে নেবেন হ্যাঁ প্রত্যেক লাইনে একটা করে ফাংশন নিয়ে নিয়ে তারপরে আপনি কাজ করবেন এটা হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে এবং এভাবে আপনি কাজ করবেন এখন আপনি যদি মনে করেন যে না আমার এখন এই প্রজেক্টটাকে আমি একটু অপারেটরসের মাধ্যমে কাজ করব তো সেটা করার জন্য মনে করেন আমি এখানে আরেকটা নিলাম লেট লেট নিয়ে দিলাম আমি জেড হ্যাঁ জেড দিয়ে এবার জেডের আমি একটা জেডে আমি চাচ্ছি যে এক্স প্লাস ওয়াই করবো মানে দুইটাকে আমি যোগ করবো তাহলে দিব এক্স তারপর প্লাস দিয়ে তারপর ওয়াই দিব ওয়াই দিয়ে আমি এটাকে এভাবে শেষ করবো এবং এই যে জেড এটাকে এখন আমরা এখানে প্রিন্ট করি তাহলে আপনি এখানে জেড এর যে রেজাল্টটা সেটা দেখতে পাবেন দেখেন ফর্টি ফাইভ মানে যোগ হলো এখানে এক্স এর জন্য মানটা পাচ্ছে ফর্টি এবং ওয়াই এর জন্য মানটা পাচ্ছে ফাইভ ফর্টি ফাইভ এখন আমি যদি লেটটাকে এখানে বসাই দিয়ে এবার আমি যদি সেভ দিই তাহলে দেখেন আমাদের একদম সর্বনিম্ন যে মানটা সেটা পাচ্ছে তার মানে আপনি বুঝতে পারলেন যে যখনই এখানে যেহেতু আমি যে লেট জেড ইকুয়াল টু এটা নিলাম তখন আমি যখনই জেডটাকে এখানে নিলাম এক্ষেত্রে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে এই এক্স এর ভ্যালু এবং ওয়াই এর ভ্যালুটা সে তার উপর থেকে নিয়ে নিল নিয়ে এখানে সে প্রিন্ট করে ফেলছে সে আর নিচে আসেনি কিন্তু আমি ঠিক যখন এটাকে নিচে এসে প্রিন্ট করলাম এই জায়গাতে এসে এখন কিন্তু সে একদম সর্বনিম্ন যে মানটা সেটা পাচ্ছে আমি আগেও বলেছিলাম যে জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কাজ করে এভাবে যে প্রথম লাইন তারপর দ্বিতীয় লাইন এভাবে করে করে কাজ করে যেহেতু আমার নম্বর লাইনেই ও কাজ শেষ হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে সে আর চার আর পাঁচ নম্বর লাইনে আসেনি তো এটা হচ্ছে মূলত ব্যাপার এবং এভাবে জাভা স্ক্রিপ্ট কাজ করে হ্যাঁ এবং এখন আপনি দেখেন এখানে অপারেটরগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি বিয়োগ করতে চাইলে বিয়োগ করতে পারবেন গুণ করতে চাইলে গুণও করতে পারবেন এবং ভাগ করতে চাইলে ভাগ করতে পারবেন মানে আপনার জন্য যেটা চান আপনি সেটাই করতে পারবেন এখানে এটা কোনো একটা সমস্যার ব্যাপার না এবং এটা অনেকটা অ্যালজেবার মতো আমরা এরকম করে করতে পারি এবং মনে রাখবেন যে জাভা স্ক্রিপ্টে যে ভ্যারিয়েবলসগুলো আছে এটা আসলে মূলত ডাটাগুলো স্টোর করে আমরা যে ডাটাগুলো দিচ্ছি সেই ডাটাগুলো স্টোর তো এটা হচ্ছে মূলত জাভা স্ক্রিপ্টের ব্যাপার এবং এখানে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে দেখেন আমাদের এই যে এটা হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল আর এটাকে আমরা বলবো আইডেন্টিফায়ার হ্যাঁ এবং এই আইডেন্টিফায়ার গুলো আপনি এখন লিখবেন এখন আইডেন্টিফায়ার নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার কিছু রুলস আছে সেই রুলস গুলো মাথায় রাখতে হবে যেমন এক নম্বর হচ্ছে যে এই যে আইডেন্টিফায়ার নিলেন এই আইডেন্টিফায়ারটা অবশ্যই রিজার্ভ কিওয়ার্ড হতে পারবে না এখন আপনি জিজ্ঞেস করবেন রিজার্ভ কিওয়ার্ড কোন কোলা যেমন আমি গত বলবো আপনাদেরকে দেখেছিলাম ভার এটা একটা রিজার্ভ কিওয়ার্ড এখন দেখেন আমি যখন আইডেন্টিফায়ার হিসেবে এক্স নিয়েছিলাম বা জেড নিচ্ছি তখন এটার কালারটা হলুদ থাকে এখন আমি যখন এটার কালারটাকে চেঞ্জ করে ভারে যাচ্ছি তখন দেখেন এরা দুজন কিন্তু একই কালার হয়ে গেল এবং এটা এক একটা ব্রাউজারে এক এক রকম এক একটা কোডার ইটারে এক এক রকম দেখায় ইভেন এই যে ব্রাকেটেই আমি যদি অন্য থিম ব্যবহার করি যেমন মনে করেন আমি এই থিমটাকে চেঞ্জ করে ব্রাকেটের যে ডার্ক থিমে যাই তখন আপনি দেখেন যে এটা কালার কিন্তু কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ কালার এক এক সময় এক এক রকম থাকবে আমি যখন যে থিমে যাব সেই থিম অনুযায়ী এটার কালারটা চেঞ্জ হবে কিন্তু মূল ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি দেখবেন যে আপনার ভ্যারিয়েবলের নাম আর পরের যে রিজার্ভ কিওয়ার্ড দুইটা কিন্তু এখন একই কালার চলে আসলো এর পাশাপাশি আপনি যদি এই ভার কিওয়ার্ডটাকে নিয়েই আপনি কাজ করতে চান যেমন মনে করেন আমি যদি এখন এই ভার কিওয়ার্ডটাকে প্রিন্ট করতে চাই এখানে আপনি দেখেন এখানে কিন্তু কোনো রেজাল্ট আসেনি ইভেন আমি যদি এখন কনসোলে যাই সেক্ষেত্রে আপনি কনসোলে একটা এরর দেখতে পাবেন দেখেন আমি যদি কনসোলে যাই যেমন দেখেন এখানে আনএক্সপেক্টেড টোকেন ভার
আমি বুঝলাম না যে আমি নেম ওয়ান দিয়ে আসলে কি স্টোর করছি বা নেম টু দিয়ে কি স্টোর করছি এটা একটু অকওয়ার্ড তো সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে সবসময় একটা মিনিংফুল নাম দিয়ে তারপরে আপনি কিওয়ার্ডগুলো নেবেন তাহলে এটা আপনার জন্য ভালো হবে আইডেন্টিফায়ারগুলো এবং তিন নম্বর যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে এই যে ফার্স্ট যে আমি যে আইডেন্টিফায়ারটা নিলাম এই আইডেন্টিফায়ারটা আপনি প্রথম অক্ষর প্রথমে আপনি দেখেন আমি কিন্তু এখানে ক্যানেল নোটেশনে লিখেছি প্রথম এফটা ছোট হাতের এবং এনটা বড় হাতের আবার আপনি স্ন্যাক নোটেশনও লিখতে পারেন সেটা হচ্ছে এরকম হ্যাঁ কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম যে ক্যানেল নোটেশনটা হচ্ছে কমন তাই আমি রিকমেন্ড করছিলাম যে আপনি ক্যানেল নোটেশনে লিখবেন আচ্ছা এখন এই যে কে যে আপনি আইডেন্টিফায়ার নামটা নিলেন এটার প্রথম অক্ষর আপনি কখনো ওয়ান টু এইসব নাম্বার ব্যবহার করতে পারবেন না আপনি যদি এরকম নাম্বার ব্যবহার করেন তাহলে এটা একটা এরর হয়ে যাবে এবং এটা কাজ করবে না যেমন দেখেন আমি যদি এখন এটাকে প্রিন্ট করার চেষ্টা করি আমার কিন্তু এটা প্রিন্ট হবে না হ্যাঁ কিন্তু আপনি এখানে আন্ডারস্কোর ব্যবহার করতে পারবেন যেমন দেখেন এই যে আন্ডারস্কোর দিয়ে আমি যদি ট্রাই করি তাহলে কিন্তু এটা কাজ হবে দেখেন এটা কিন্তু কাজ হচ্ছে আবার আপনি ডলার সাইনও ব্যবহার করতে পারবেন যেমন দেখেন ডলার সাইন এই ডলার সাইন আমরা ইয়েতেও পিএচপি তিনে যখন কাজ করি তখন হচ্ছে আমরা ডলার সাইন ব্যবহার করি এবং দেখেন এটা কিন্তু এখন কাজ করছে তো ডলার সাইন আন্ডার্স করে এগুলো দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন কিন্তু আপনার এই আইডেন্টিফায়ার নামের প্রথম অক্ষর যদি আপনি কোনো নাম্বার দেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তখন আর এটা কাজ করবে না আবার একইভাবে আপনি আইডেন্টিফায়ার নেওয়ার সময় আপনি যদি মাঝখানে কোনো হাইপেন দেন তাহলে আবার এটা কাজ করবে না হ্যাঁ আপনার হাইপেন যদি আপনি ব্যবহার করেন এটাও কাজ করবে না তাই আপনি সবসময় জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে হাইপেন দিয়ে আপনি আইডেন্টিফায়ার নিতে পারবেন আপনার যদি কখনো আইডেন্টিফায়ার নেওয়ার দরকার হয় তাহলে আপনি ক্যানেল নোটেশনে নেবেন এটা সব থেকে পারফেক্ট এবং এটাতে কোনো ঝামেলাও নেই আর এক্ষেত্রে আমাদের ডলার সাইন আন্ডারস্কোর বা অন্য কিছু নেওয়ার দরকার নেই আমরা জাস্ট যেভাবে চাই এভাবে নিতে পারি তো এই জন্য আমি রিকমেন্ড করছি যে আপনি ক্যানেল নোটেশনে লিখবেন এটা আপনার জন্য সুবিধা হবে আর পরের যে ব্যাপার সেটা আমি আগেও বলেছি যে জাভা স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ সেক্ষেত্রে যে ফার্স্ট নেম আমি এটা লিখলাম আবার আরেকটা ফার্স্ট নেম আমি যদি নেই স্নেক নোটেশনে নিলে দেখেন এই দুইটা কিন্তু আলাদা হ্যাঁ আমি এটাকে দিলাম ফিফটি এবার আমি দেখেন এই যে ফার্স্ট নেম তো আগেরটা প্রিন্ট আছে চল্লিশ এবার আমি পরের যেটা স্নেক নোটেশনে নিলাম সেটা দিয়ে দেখেন পঞ্চাশ জাভা স্ক্রিপ্ট কেস সেন্সিটিভ তো এই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে এটা আপনি কিভাবে নেবেন তো আমি এখন মনে করেন পরেরটা নিলাম হচ্ছে লাস্ট নেম নিয়ে এবার আমি লাস্ট নেমটাকে যদি প্রিন্ট করি তো এটা এরকম আসলো হ্যাঁ এখন আরও অনেক ব্যাপার আছে জাভা স্ক্রিপ্টের ভ্যারিয়েবলস নিয়ে দেখার এখন দেখেন আমরা যদি জাভা স্ক্রিপ্টের এই ভ্যারিয়েবলসগুলো নিয়ে কাজ করি তো সেক্ষেত্রে এরকম কাজ হচ্ছে এখন আমরা একটু অন্য ব্যাপার দেখি যেমন দেখেন জাভা স্ক্রিপ্টে আপনি যে ভ্যারিয়েবলগুলো নেবেন এই ভ্যারিয়েবল नम्बर तो ये नम्बर और स्ट्रिंग एट एक बेपार एन देखें जो एक्स इक्ल टू बाकी देखें जैसे हमें फार्स्ट नेम निली एक्सर एक्सर परिवर्तन एखे फार्स्ट नेम दिल मन करें ये हाँ फार्स्ट नेम प्लस हमें जो दी वाई ए रखम जो करी देखें कि है हमारे वाई हे लास्ट नेम एखे एखे जेडा नीते नहीं एबारे प्रिंट कर देखें आली फार्स्ट नेम पेल तर फाइव पेल एबारमें जो देखें जो लास्ट नेमटा दी एखे দিয়ে যোগ করি তাহলে দেখেন হোসাইন ফাইভ আসলো মানে স্ট্রিং এবং নাম্বার এই দুইটাকে আপনি কখনো একসাথে যোগ করতে পারবেন না আবার আপনি যদি কোনো একটা নাম্বারকে কোটেশনের মধ্যে সিঙ্গেল কোটেশনে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু সেটাও আবার স্ট্রিং হয়ে যাবে যেমন দেখেন এখন আমি এই যে এক্স এটাকে এখন যদি আমরা এখানে দেই দিয়ে সেভ করলে দেখেন এটা কি হচ্ছে এখানে একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমাদের এই এক্সটা কাউন্ট হচ্ছে কেটে দিই হ্যাঁ এবার দেখেন এখন দেখেন আমার কিন্তু এক্স যে পঞ্চাশ এই পঞ্চাশ পাওয়ার পরে পরের সংখ্যাটা চলে আসছে ওয়াই দেখেন ওয়াই ওয়াই এর মান হচ্ছে ফাইভ সেখানে দেখাচ্ছে আমার মনে হয় আর একটু ভালো হতো যদি এটাকে একটু অর্গানাইজ করে নেই দা এক মিনিট এটাকে দিব এক্স এটার মান দিলাম মনে করেন ফিফটি আচ্ছা এটা কেটে দেই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখন দেখেন আমি এই যে আমাদের এখা এখন হচ্ছে যে এক্স এবং এখানে দেখেন এক্স এবং ওয়াই দুইটাই হচ্ছে নাম্বার যে কারণে আমি যখনই যোগ করলাম এক্স প্লাস ওয়াই সরাসরি আমি ফিফটি ফাইভ পাচ্ছি ঠিক আছে এখন আমি যদি এই যে এক্স এক্সটাকে আমি যদি স্ট্রিং করে দিই মানে দুইটা কোটেশনের মধ্যে নিয়ে আসলে যে কোটেশন দুইটা কোটেশনের মধ্যে আপনি যা লিখবেন সেটা স্ট্রিং হবে তো কোটেশনের মধ্যে আমি নাম্বার লিখলেও সেটা স্ট্রিং হবে এখন দেখেন আমার কিন্তু এটা যোগ হচ্ছে না এখন আমার পঞ্চাশের পরে এসে ফাইভ যোগ হলো যেমনটা আগে হয়েছিল আমি ফার্স্ট নেম প্লাস ওয়াই দেওয়াতে কি হয়েছিল আলির সাথে ফাইভ যোগ হয়েছিল মানে ফাইভ এরকমভাবে ছিল
ঠিক আছে এখন আমি মনে করেন এই যে এখানে আমাদের যে স্ট্রিং আছে স্ট্রিংটাকে চেঞ্জ করে নাম্বার করে দিলাম করে দিলে আবার দেখেন সবগুলো যোগ ঠিক হয়ে গেল এখন আমি ডাব্লুটাকে যদি আবার স্ট্রিং করে দেই তাহলে যেটা হবে দেখেন এই যে 50 এর সাথে 5 যোগ হয়ে 55 হলো হ্যাঁ এই 55 কিন্তু যোগ হয়েছে হওয়ার পরে এই যে স্ট্রিং যেটা নিলাম সেটা কিন্তু আর যোগ হয়নি সেটা যেভাবে ছিল সেভাবে আছে এখন আপনি যদি এখানে আরো একটা অ্যাড করেন যে এম নাম দিয়ে মনে করেন দিলাম এবং এই এম কে আমি মনে করেন দিলাম 10 আচ্ছা दिए एबारेक्टा जो करी जो हमें दिल एम दिए एबारे ये सेव करी एन देखें ये हमारे स्ट्रिंगर आग पर्त मैं ये डब्ल्यूटा तो स्ट्रिंग डब्ल्यूर आग पर्त संख्याटुकू तो हमारे जोग हो पंचान्न कितु डब्ल्यूटा हे सिक्स से आसल और तपर सब संख्या क्योंकि स्ट्रिंग हिसाब से काउंट होर आनी जो फांगशन लिखभन सब जो भेरिएबल लिखें जा करें सब क्यों तक स्ट्रिंग हिसाब से काउंट होता है तुम नम्बर हिसाब से काउंट होना आर हमें जख ही एटे सिक्सटा के केटे एटे जो नर्माली नम्बर कर फिलब तक आर एट पुरोटा जो हो जाए आबादी जो एम टा के स्ट्रिंग कर शेष संख्या जो है ना और बाकी तीन टाइम जो है আমার মনে আমি মনে হয় আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি পুরো ব্যাপারটা মানে আপনি যদি স্ট্রিং নেন মানে কোটেশনের মধ্যে আপনি যখনই কোনো টেক্সট নেন বা নাম্বার নেন সেটা যাই নেন সেটা স্ট্রিং হবে আর কোটেশনের বাইরে লেখলে সেটা নাম্বার হবে আবার আপনি মনে করেন ভুলবশত এখানে নাম্বার হবে আপনি কোটেশন দিতে ভুলে গেছেন এক্ষেত্রে আপনি আলি এরকম একটা লিখে দিলেন তো সেক্ষেত্রে আমি যদি এখন এটাকে সেভ করি তাহলে দেখেন এটা কিন্তু এখন আর কোনো কিছুই কাজ করবে না কারণ এটা একটা স্ট্রিং এবং আমি এখন এই যে এটাকেও কেটে দিই দিয়ে এবার আমি এটাকে সেভ করি দেখেন এটা কাজ হচ্ছে না এখন এটাও একটা ব্যাপার যে আপনি যখন স্ট্রিং নেবেন তখন स्ट्रिंग है क्योंकि नम्बर क्षेत्र में नम्बर व्यवहार कर लेटेशन भेतर जो एम जो इटे कोटेशन भेतर लिखे दीम तुम्हारे पुरो बेपार ठीक ठाक भाव क्या करत तो बेपार मन है बुझाते पे जावा स्क्रिप्टर भेतर आनी जो कोटेशन छाड़ा लिखें तो नम्बर और कोटेशन भेतरे आनी जो किस लिखें तो स्ट्रिंग एर बारे और अनेक रकम आईडेंटिफायर आज है जमन मन करें ट्रु फल्स नाल एगो आज है भुलियन एगो आज है तो यो नहीं धापे झापे कथा बी आशा कर पुरो बेपार बुझते पे जावा स्क्रिप्टर भेरिएबल्स नीते अपना को समस्या है ना एन जे एरपर जो से केटे दी अच्छा केटे दिए कथा बी हाँ एन एत कणगुल कर जमन हमें जो भेरिएबलगुल्लो नहीं सेगल के चेन्ज करा जो जमन ये फार्स्ट नेम आप चाहिए ये फार्स्ट नेम के आर रिअसाइन करते आईडेंटिफायर का आर नहीं जो कल टू दिए नाम चेन्ज कर दिए दिल मन करें शुभ दिए सेव कर लेकिन हमारे शुभ चले आस तर मैं जो बार इच्छा अत बार फांगशन का सेव करतेब क्या जो अनेक समय एम है ना जो एक बड़ो प्रोजेक्ट काज करी जैसे ये भेरिएबल निब कल चेन्ज कर ले प्रब्लेम अनेक बड़ो एरो आसते परे अनेक समस्या होते जो अपना ए रकम मन है जो आईडेंटिफायर नीले प्रब्लेम हो तक अपनी जो करबें से आईडेंटिफायर नीले जो अपनी मन करें जी चेन्ज है पर कौ से क्षेत्र में आना झमेला तक अपना के लेट आईडेंटिफायर भेरिएबल्ट आनी तक आपके भेरिएबल हलो कन्स्ट कन्स्ट ए भेरिएबल आपके तक नीते हैं और कन्स्ट आसले मूलत कन्सटैंट ए कन्सटैंटर संक्षिप्त रूप हम कन्सट और ये हम भेरिएबल और भेरिएबल तक आपके नीते जो अपनी कन्सट भेरिएबल नीन तक क्योंकि ये आनी रिअसाइन करते हैं ना जमन देखें जो लेट नहीं तक हमें आबाद जखनी फोर्स्ट नेम चेन्ज कर समस्या है इवन देखें एन जो कन्सोले जाए अपनी कन्सोले गले एर देखते पाबें और एरोे बोले दिवे आसले एक टाइपिंग एरर करी कन्सटैंट भेरिएबल नहीं चेन्ज कर लाइन नम्बर थ्री देखें लाइन नम्बर थ्री ते एर हाँ तो कन्सटैंट जो अपनी नीन से क्षेत्र में क्योंकि अपनी चाहले और भेरिएबल्ट पर चेन्ज करते पर तई आनी जो को सफ्टवेर क्या करबें वो फांगशन नहीं क्या करबें तक अपना जो कौन ए रखम मन है जो जी पर चेन्ज करी क्यों जो पर चेन्ज कर से क्षेत्र में सफ्टवेर प्रब्लेम हो एर आस क्षेत्र आनी क्योंकि कन्सट भेरिएबल नीबें तर मैंने बुझाते पे मन है लेट भेरिएबल नीबें तक जो अपना मन है जो इटे चेन्ज करते पर चेन्ज कर लेना समस्या है ना से क्षेत्र लेट और जो अपनी कन्स्ट नीन से क्षेत्र में चेन्ज करते हैं मैं एक बारे जा भैल्यू दीबें सेटाई जमन मन करें दिल कन्स्ट एबारे सेव कर देखें हमार नाम चले आसार एरपर जो आर कपडेट कर दरकार हमें सरसिटी एखे आपडेट करते हैं इनके रिअसाइन करतेबा एखे दिए दीब शुभ दिल देखें एखे शुभ चले आस मैं जा दीब तई चले आसें क्योंकि आनी चाहले एखे पर रिअसाइन करते पर जमन तो अपनी लेटर क्षेत्र में करते हैं हमें मन है पूरा बेपार बुझाते पे एरपर भेरिएबल नहीं आना जो समस्या थे निर्दिधा कमेंट कर प्रोकोडर जो ग्रुप आज है फेसबुक ग्रुप से आनी जयन करते अवसर समय अपन कमेंटगुल्लो पढ़ी तो भिडियो जो भाव लगे तो लाइक बाटने क्लिक कर भाव ना लगे डिसलैक बाटने क्लिक कर कमेंटे जाना जो क्या अपना भिडियो भाव लगे नहीं प्रोकोडर के सबसक्राइब ना कर प्लिज क्लिक द सबसक्राइब बाटन और पास आसा बेल बाटने क्लिक कर जाते जख ही हमें नतून को भिडियो दी सब आगे अपनी देते पान सुस्थान निरापद थकबें प्रोकोडर साथ ही थकबें धन्यवाद